হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এমআরি আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা দেখব এই ধরনের ফটোগ্রাফি লোগোগুলো কীভাবে বানায় একদমই সিম্পল তো চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়াল আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেনটি প্রেস করুন প্রথমে আমি ফাইলে চলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউয়ে যাচ্ছি নিউয়ে গিয়ে আমি স্কোয়ার শেপে একটি আর্ট বোর্ড নিব টু পিক্সেল বাই টু পিক্সেল এবং নাম দিচ্ছি সো ফটো লোগো বা ফটোগ্রাফি লোগো ক্রিয়েটে ক্লিক করছি ওকে ফাইন এখন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিতে পারি অথবা এর আগে আমরা কাজ করে তারপরে শেষে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিব ওকে আমি যদি এখান থেকে পলিগন টুলে চলে যাই একটা ক্লিক করি এবং সেখান থেকে আমি যদি হান্ড্রেড পিক্সেল দিয়ে দেই সিক্স লিখলে হেক্সাগন চলে আসবে তার মানে সরভূত যেটা ছয়টা কোন থাকবে সেই ক্ষেত্রে সিক্স যদি হয় হচ্ছে আপনার থ্রি তাহলে ট্রায়াঙ্গেল হবে এইট হলে অক্টাগন এভাবে হচ্ছে আপনার মেজারমেন্টগুলো করা হয় তাহলে আমি যদি ওকে ক্লিক করি তাহলে এরকম আসবে ফিল কালার অফ করে দিচ্ছি এবং স্ট্রোক নিচ্ছি স্ট্রোকটা একটু টুয়ের মতো রাখি ওকে ফাইন এখন যে কাজটি করব এটা এইভাবেই থাকবে যদি চান তাহলে এটাকে মিডিলে বসাতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড দিয়ে এটা হচ্ছে মিডিল বরাবর বসিয়ে দিলাম একটু জুম করে নেব ওকে ফাইন জুম করে নিলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে এখন আসুন এখানে হচ্ছে যে যে লাইনগুলো টানবো দেখুন লাইনগুলো এভাবে এভাবে প্রতিটাতে টানবো ট্রেনে একটা করে আপনার হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেই অ্যাঙ্গেল ওয়াইজ আমরা হচ্ছে যে লেন্সের বা ক্যামেরার শাটার সেই শাটারের আমরা হচ্ছে অ্যাপারচার বা শাটার যেটাই বলেন না কেন সেটার শেপটা করব তো কিভাবে করব আমরা তার আগে একটু কাজ করে আসি যেমন ভিউয়ে যাব ভিউয়ে গিয়ে স্ন্যাপ টু পিক্সেল অফ থাকবে দেখুন ভিউয়ে এই যে দুটো জিনিস অন থাকবে সেটা হচ্ছে স্মার্ট গাইডস এবং হচ্ছে স্ন্যাপ টু পয়েন্ট এই দুটা তো আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে স্ন্যাপ টু পিক্সেল অফ করা থাকলে বা অন করা থাকলে কি সমস্যা তো আমরা যেহেতু আমরা ভেক্টর নিয়ে কাজ করছি তো সেই ক্ষেত্রে পিক্সেল হয়ে থাকলে তখন কি হবে আপনার প্রতিটা পয়েন্ট ধরে ধরে আপনি মুভ করবেন এবং সেই জায়গাগুলোকে ম্যাগনেট আকারে আপনার মুভ হবে তো আপনি ফ্রিলি মুভ করতে পারবেন না আর যখন আপনি স্ন্যাপ টু পয়েন্ট দিচ্ছেন পয়েন্ট বলতে এটা হচ্ছে ভেক্টরের পয়েন্ট বোঝাচ্ছে এখানে পিক্সেল দিলে তখন আপনার জিনিসটা লিমিটেড হয়ে যায় তখন আপনি আর ফ্রিলি মুভ করতে পারেন না যে ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি যেমন আমরা যখন কর্নারগুলো মিলাতে যাই তখন কিন্তু আমাদের এই স্ন্যাপ টু পয়েন্টটাই দরকার নট স্ন্যাপ টু পিক্সেল আমরা ফটোশপে যখন কাজ করব তখন স্ন্যাপ টু পিক্সেল ইজ ওকে ফর দ্যাট তাহলে এই দুটা জিনিস অন থাকবে একটু মনে রাখবেন এখন আমরা কাজ শুরু করি পি প্রেস করছি পেন টুল তো দেখুন আমি আমার যে স্মার্ট গাইড অন করা আছে এই জন্য পিঙ্ক কালারের এই যে লাইনগুলো চলে আসছে আমি যখনই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বা সেন্টার পয়েন্টে আমার মাউস কার্সরটা নিচ্ছি তো সেখান থেকে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এখান থেকে ধরে আমি এটাকে একটু বড় করে এরকম একটা এঁকে নিলাম তো আপনি যদি মনে করেন যেটা মিলছে কি না এটা দেখার জন্য পারফেক্টলি মিলাতে চান সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোলার কমান্ড ওয়াই প্রেস করে নিতে পারেন এবং ইন্টারপ্রেস করে এটাকে ঠিক করে দিলাম এখন আসুন যে ঠিক মতো মিলেছে কি না আমি দেখছি যে ঠিক মতো মিলে নি দেখুন নিচে মিলেছে উপরে মিলে নি সো আমি এটাকে ঠিক মতো মিলাবো তো আমি পি প্রেস করছি আবার এখান থেকে নিয়ে ঠিক এই বরাবর মিলিয়ে দিচ্ছি ওকে ফাইন এখন এটা মিলানো হয়ে গেলে এখন আমাকে এটাকে রোটেট করতে হবে তো রোটেশনটা কিভাবে করব তো আর প্রেস করে রোটেশন টুলে চলে যাচ্ছি তার আগে আমরা একটা সার্কেল এঁকে নেব এখানে তো যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে ইলিপস টুল থেকে আমি একটি সার্কেল লাগবো তো দেখুন এখানে যে ইন্টারসেট দেখাচ্ছে আমি যদি একটু জুম করি তাহলে সেন্টার পয়েন্টটা দেখাচ্ছে দেখুন কোথায় সেন্টার পয়েন্ট একটু খুঁজে নিতে হবে তো আপনি যদি এখান থেকে খুঁজতে চান সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে এটা সেন্টার পয়েন্টটা কোথায় ইয়েস এখানে হচ্ছে আপনার সেন্টার পয়েন্ট তো সেখান থেকে আমি অল্টার এবং শিফট প্রেস করে একটি সার্কেল এঁকে নিচ্ছি তাহলে এটা রেশিও অনুযায়ী ছোটো বড় হবে মানে এটা হচ্ছে আপনার যেটাকে বলে সিমেট্রিক সার্কেল হবে আর কি তো তারপর যেটা করব সেটার পিক্সেল যা আছে তাই থাকুক এখন রোটেশন টুল প্রেস করব তো তার আগে আমাকে যে জিনিসটা সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা রোটেট করব কোনটাকে এই যে এই যে দাগ সেটাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার এটাকে সিলেক্ট করতে হবে আর প্রেস করতে হবে রোটেশন টুল এবং এই সেন্টার থেকে আমরা ঘোরাব সো এই সেন্টারে আমি এটা ক্লিক করছি এবং আমি যদি হচ্ছে অল্টার বা অপশন প্রেস করে এখানে রাইট প্রেস বা একটা সিঙ্গেল প্রেস করি তাহলে আমার এই অপশনটা চলে আসবে মনে রাখবেন অল্টার বা অপশন প্রেস করে তারপরে এখানে ক্লিক করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এই অপশনটা আসবে না এবং এখানে আমি কত ডিগ্রিতে ঘোরাবো তো আমি যদি সিক্সটি ডিগ্রিতে ঘোরাই সিক্সটি ডিগ্রিতে কেন ঘোরাচ্ছি এখানে যে অ্যাঙ্গেলগু
মোটামুটি শেষ এখন এটাকে আমি একটু বড় করে দেই সো আমি ওকে আমি এখন নর্মাল মুডে ফিরে আসি ওকে এখানে নর্মাল মুডে ফিরে আসলাম এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার এটাকে আমি এখানে কিছু কপি করব তার আগে আমরা একটু পয়েন্টটাকে ঠিক করে নিই পয়েন্ট ঠিক করব কিভাবে আমাদের যে পিক্সেল ছিল মানে আমার যে স্ট্রোক থিকনেস ছিল সেটাকে আমি একটু বাড়িয়ে নেব সিক্সের মতো করব বা আপনি যদি চান ফাইভ পিক্সেল রাখতে পারেন অ্যাজ ইউর বেশ সো এটা হচ্ছে আমাকে সার্কেলটা একটু ছোটো করতে হবে কারণ বাইরে যে অংশগুলো আছে সেগুলোকে আমার বাদ দিতে হবে বাদ দেবো কীভাবে সবগুলো সিলেক্ট করছি শিফট এম প্রেস করছি অল্টার বা অপশন প্রেস করে এই অংশগুলো একটা করে বাদ দিয়ে দিচ্ছি সো এখানে নিয়ে গেলে মাইনাস চিহ্ন চলে আসবে এবং তখনই ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার এই জিনিসগুলো চলে যাবে ওকে ফাইন এখন যে কাজটা করতে হবে এটাকে আমি কপি করে করে এই জায়গায় বসাবো তাহলে আমি একটা অল্টার বা অপশন প্রেস করে একটা কপি করলাম এবং কন্ট্রোল ডি ডি তাহলে কপি হয়ে গেল এখন এটাকে একটু রিসাইজ করে নিতে হবে সবগুলোকে আবার সিলেক্ট করছি শিফট এম প্রেস করছি করার পরে এই যে মাইনাস সাইন যে জিনিসগুলো বাইরে চলে এসেছে এগুলোকে বাদ দিব তাহলে এখান থেকে এটা বাদ দিচ্ছি এটা বাদ দিচ্ছি এটা বাদ দিচ্ছি এবং এখানে যদি আমি ট্রিম করে এটাকে বাদ দেই এটাকে বাদ দেই এবং এটাকে বাদ দিই তাহলে আমার কিন্তু এই কাজটা হয়ে গেল এখন এই তিনটাকে আমার হচ্ছে গ্রুপ করতে হবে গ্রুপ করে আমি এইগুলোতেও রোটেশন করে করে বসাবো তাহলে কন্ট্রোলার কমান্ড জি প্রেস করছি গ্রুপ হয়ে গেল রোটেশনের যে নিয়ম ছিল রোটেশন করব এখন তাহলে আর প্রেস করে রোটেশন টুলে চলে যাচ্ছি সেন্টার চুজ করলাম এখন অল্টার বা অপশন প্রেস করে আমি এটা প্রেস করলাম তাহলে কি হলো এই অপশনটা চলে আসলো এখানেও সিক্সটি ডিগ্রিতে আমি ঘুরাবো তাহলে কপি করে দিলাম সিক্সটি ডিগ্রিতে ঘুরলো কন্ট্রোল ডি আর কমান্ড ডি 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 তাহলে কি হলো যে আপনার পুরোপুরি এটা ফিল আপ হয়ে গেল সো এখন আমার সার্কেলটা লাগছে না সার্কেলটা আমি ফেলে দিলাম দেখুন আমার কিন্তু এখানে এরকম এটা হয়েছে সো এরকম একটি আমি পিক্সেলের এটা পেয়ে গেলাম বা শাটারের এটা পেয়ে গেলাম ক্যামেরার শাটার এটা পেয়ে গেলাম তো একটা জিনিস বলে রাখি যে আপনি যদি এই যে দাগগুলো বড় আকারে নেন দেখুন দাগগুলো হচ্ছে এই অবস্থায় আছে তো দাগগুলো যদি একটু বড় আকারে নেন তাহলে আপনার এই যে এই অংশটুকু ছোট হবে তো আর এটা যদি ছোট আকারে নেন তাহলে দাগগুলো একটু আপনার বড় করে নিতে হবে এই হচ্ছে ব্যাপার তো আপনি চাইলে এটাকে বড় করে নিতে নিতে পারেন বা ছোট করেও নিতে পারেন অ্যাজ ইউ উইস তো ছোট করে নিলে এরকম হবে তো আমি যদি একটু এরকম করে নিই ওকে ফাইন এখন আমি এখানে যে কোনো একটা লেটার লিখবো সো আমি টেক্সট তুলে চলে যাচ্ছি আমি হচ্ছে আরিফের আ লিখতে পারি সো ফাইন সরে আ লিখলাম এখানে বসালাম এখন আমি একটা ফন্ট দিয়ে দেব ফন্ট যেহেতু আমার ডাউনলোড করা আছে লিপিঘট থেকে আমি ডাউনলোড করেছিলাম সো আপনিও ডাউনলোড করে নিতে পারেন আমি আমার ভিডিও ডিটেলে এটা ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে দেব সো সরে আ লিখে আমি এটাকে রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এখন এটা হচ্ছে আমার লোগো উপরের অংশ গ্রুপ করে ফেলছি এখন আসলে লোগোটা তো অনেক বড় হবে আমাকে একটু বড় করে ফেলতে হবে এটাকে ওকে ফাইন এখন সেই ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রোকের থিকনেস বাড়িয়ে ফেলতে হবে আমরা যদি স্ট্রোকের থিকনেসটা ধরি এটাকে বাদ দিচ্ছি তার মানে আনগ্রুপ করে আমার আগে কাজটা করে নিতে হবে তো দেখুন যে স্ট্রোক আসলে করলে কি হয় বা স্ট্রোক যদি আপনি আউটলাইন না করেন তাহলে কি হয় দেখুন স্ট্রোক যখন ছিল যখন এটা সাইজ ছোট ছিল তখন কিন্তু আপনার পিটি যেটা সেই পিক্সেলের বা আপনার পয়েন্ট যেটা পয়েন্ট কিন্তু কম ছিল এখন আপনাকে যখন আপনি টেনে বড় করলেন পয়েন্টগুলো কিন্তু ছোট থেকে গেল তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এখন কি করতে হবে বড় পয়েন্ট দিতে হবে ধরুন সিক্সটিন পিটি মতো দিলাম এখন যে কাজটি করব নিচে হচ্ছে ফটোগ্রাফি লিখব তাহলে ওকে এখন ফন্ড দেওয়ার পালা ফন্ড যেহেতু ছিল আমার সেই ফন্ডটা আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি এ এস এম আরিফ সো এখান থেকে আমাকে একটু ঠিক করতে হবে এটা হচ্ছে এই এ হবে নট এ কার সো এখানে ডট হবে যেহেতু বাংলায় আমরা ডট দিলে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ওয়েটা হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে ইংলিশ করে নিয়ে ডট দিতে হবে অথবা আপনার যদি নিউমেরিকে ডট থাকে সেই ডটটা কিন্তু আপনি ইউজ করলে করতে পারেন তো এখান থেকে ফন্টটা ঠিক করে দিচ্ছি এ এস এম আরিফ বা আমি এখানে ডট আপাতত ইউজ করছি না এখান থেকে শুরু হবে এখানে এসে শেষ হবে এখন এটা বাংলায় লিখলাম এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে ইংলিশে ফটোগ্রাফি কথাটা লিখব তো তাহলে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার একটা মানানসই ব্যাপার হবে তো এটাকে মাঝ বরাবর বসিয়ে দিলাম এখন চলে যাচ্ছি টেক্সট টুলে এতক্ষণ ধরে নেক্সা ফন্টটি নেই নি এখন নিব ওকে ফাইন 
সেখান থেকে আমি ফটোগ্রাফি কথাটা লিখছি তো ফটোগ্রাফি কথাটা আমি ছোট হাতেরই রাখলাম এখন এটাকে একটু ছোট করে দেব সো এরকম ছোট করে দিচ্ছি বাট এটার যে দুইটি লেটারের মধ্যে যে গ্যাপ বা দুটি অ্যালফাবেটের মধ্যে সেই গ্যাপটা বাড়িয়ে দিব দেখুন এখানে গ্যাপ বিটুইন টু লেটার্স তো এটাকে বাড়িয়ে ধরুন যে টু হান্ড্রেড করে দিই ওকে ফাইন এখন এটাকে ঠিক এভাবে করে দিচ্ছি এখন সবগুলোকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে ফেলছি আমার কিন্তু এক্সপান্ড করা হয়নি সো আমি এখান থেকে গিয়ে এক্সপান্ড করে ফেলবো তো এক্সপান্ড যদি করে ফেলেন তখন কিন্তু আর এগুলো ফন্ড থাকছে না বা এগুলো হচ্ছে আপনার স্ট্রোক থাকছে না সব শেপ আকারে হয়ে যাচ্ছে এখন একটি গ্রুপ করে ফেলব এখন এটাকে ঠিক মাঝ বরাবর বসিয়ে ফেলব এখন এই যে আমার লোগো তো তৈরি হলো লোগোটা তো হচ্ছে আমাকে আপনার সেই ফটোতে বসাতে হবে তো কিভাবে করব সেই জিনিসটা পিএনজি করতে হবে সব জিনিসগুলো তো এটার আমি আরেকটা কপি করে ফেলছি তো পাশে রাখছি এটাকে সাদা আকারে করব তো একটা যদি আমার হচ্ছে কালো হয় একটা সাদা হলো তো আরেকটাভাবে করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আর্টবোর্ডটাকেই কপি করতে পারেন ধরুন আর্টবোর্ডটাকে কপি করলাম কপি করার পরে এখন এই যে এটা আর আমি এটাকে একটু হালকা অ্যাশ দিয়ে রাখি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে এখানে সাদা কিছু একটা আছে ওকে ফাইন এখন কি করব এই দুটোকে আমি এক্সপোর্ট করব এখন সেইভাবে এক্সপোর্টে যাচ্ছি রাইট প্রেস করে আমি এক্সপোর্ট সিলেকশনে চলে যাচ্ছি তো যেহেতু আমার দুটা তাহলে আমি অ্যাসেটসে না আমি আর্টবোর্ডে চলে যাচ্ছি তুই আর্টবোর্ডই সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে দেখুন এইখানে আজকে যে টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি সেই টিউটোরিয়ালের ফোল্ডারে আমি এটাকে এক্সপোর্ট টু আর্টবোর্ড করে দিলাম তো এটা এক্সপোর্ট হয়ে গেলে আপনার এই ফোল্ডারটা ঠিক ওপেন হয়ে যাবে দেখুন এখানে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল পার ইঞ্চের এই ফোল্ডারটা ওপেন হয়ে গেল এখন আসুন যে আমার যে ফটোশপ ফটোশপে আমার ধরুন একটা ছবির উপর আমি জিনিসটা কীভাবে বসাবো এই ছবির মধ্যে আমি হচ্ছে লোগোটাকে কীভাবে বসাবো তো ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে প্লেস এম্বেরেটে চলে যাচ্ছি প্লেস এম্বেরেটে গেলে আমি যে এক্সপোর্ট করেছিলাম এখানে তো সেখান থেকে আমি সাদাটাকে নিয়ে আসছি প্লেস করে দিলাম এখন এটি এভাবে বসলো তারপরে যে কোনো একটা কর্নারে আমি যদি বসিয়ে দিই তারপরে আমি এখান থেকে একটু অপোসিটি কমিয়ে দিতে পারি ওকে ফাইন বা আমি উপরে বসাতে পারি তাহলে কিন্তু আপনার লোগোটা বসানো হয়ে গেল এখন আপনি ফটোশপে যেভাবে ছবিটি সেভ করে রাখেন সেভাবেই সেভ করে রাখতে পারেন জেপিজিতে সেভ দিয়ে দিলেন ছবিটি সেভ করার পরে কীরকম হলো আমরা একটু দেখে আসি তো এই হচ্ছে ছবিটি সেভ হওয়ার পরে এই অবস্থা তো আপনি কিন্তু এই ছবিটাই আপনার ফেসবুক বলেন ইনস্টাগ্রাম বলেন যে কোনো জায়গায় আপনি তখন হচ্ছে আপলোড করবেন তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল কিভাবে ফটোগ্রাফি একটি লোগো বানাবেন কিভাবে এক্সপোর্ট করবেন এবং কিভাবে আপনি আপনার ছবির ওপরে বসাবেন এই তিনটা জিনিস নিয়ে আজকে আমরা টিউটোরিয়ালটি সাজিয়েছিলাম তো ভালো থাকবেন সবাই সবার সুস্থতা কামনা করছি আর যারা কিনা চ্যানেলে নতুন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন নতুন নতুন অনেক টিউটোরিয়াল নিয়ে আমরা ডেইলি হাজির হচ্ছি তো আপনাদের শুভকামনা থাকলে এবং আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমরা রেগুলারলি ভিডিওগুলো আপলোড করতে পারব আজকের মতো আমি এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ